സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ മാർക്കറിനെ പറ്റി പഠിച്ചു അപ്പോൾ എന്നോട് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയുക ഞാൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ച് ഡിഫറൻസിയേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ പറയണം മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതുപോലെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പം ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് മാക്സിമം മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സപ്പോസ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയും അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് പീക്ക് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ അതെ ഈ പോയിൻ്റ് ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് ഈ പോയിൻ്റ് ഒരു മാക്സിമം കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ പോയിൻ്റ് ഒരു മാക്സിമം ഉണ്ട് ഈ പോയിൻ്റ് ഒരു മാക്സിമം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മാക്സിമം പോയിൻ്റുകൾ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പോയിൻ്റുകളെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോക്കൽ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് മാക്സിമം അങ്ങനെ പറയും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ലോക്കൽ മാക്സിമം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് മിനിമം പോയിൻ്റുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇതേ ഈ പോയിൻ്റ് ഒരു മിനിമം ആണ് ഈ പോയിൻ്റ് ഒരു മിനിമം ആണ് ഈ പോയിൻ്റ് ഒരു മിനിമം ആണ് അങ്ങനത്തെ പോയിൻ്റുകളെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നതാണ് ലോക്കൽ മിനിമം ഇനി ഈ ലോക്കൽ മാക്സിമത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ഏതാ ഈ പോയിൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റിൽ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോബൽ മാക്സിമം ഗ്ലോബൽ മാക്സിമം ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഈ ലോക്കൽ മിനിമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ പോയിൻ്റ് ഏതാ ഈ ലോക്കൽ മിനിമങ്ങളിൽ ഈ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോബൽ മിനിമം ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് എക്സ് ആക്സിൽ ഈ പോയിൻ്റ് എവിടെ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്ക് ഇപ്പോൾ ലോക്കൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്ലോബൽ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് കിട്ടിയത് ആ പോയിൻ്റ് ഞാൻ എക്സ് വൺ എന്ന് വിളിച്ചു ഈ പോയിൻ്റ് തന്നെ ഞാൻ എക്സ് ടു എന്ന് വിളിച്ചു ഈ പോയിൻ്റ് തന്നെ ഞാൻ എക്സ് ത്രീ എന്ന് വിളിച്ചു ഈ പോയിൻ്റ് തന്നെ ഞാൻ എക്സ് ഫോർ എന്ന് വിളിച്ചു അതൊക്കെ എൻ്റെ മാക്സിമം കിട്ടുന്ന പോയിൻറ്റുകൾ ഇനി മിനിമം കിട്ടുന്ന പോയിൻറ്റുകൾ ഞാൻ ഈ പോയിൻറ്റിനെ എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് വിളിച്ചു ഈ പോയിൻ്റ് തന്നെ ഞാൻ എക്സ് സിക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു ഈ പോയിൻ്റ് തന്നെ ഞാൻ എക്സ് സെവൻ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താ എക്സ് ആക്സിലെ പോയിൻറ്റുകളാണ് അതായത് മാക്സിമം മിനിമം കിട്ടുന്ന പോയിൻറ്റുകളാണ് ആ പോയിൻറ്റുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റുകൾ എന്ന് ഓക്കെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റുകൾ ഇനി സപ്പോസ് എൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നോക്കുത് ഓക്കെ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനി എനിക്ക് ഒരു ഫങ്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫങ്ഷൻ നോക്കും ഈ ഫങ്ഷനിൽ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു ചരിവില്ലേ കണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ ഫങ്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ചരിവും ഉണ്ട് പക്ഷേ പീക്ക് വാല്യൂ നോക്ക് അവിടെ ഫങ്ഷൻ എക്സ് ആക്സിനോട് പാരൽ ആയിട്ടല്ലേ കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അവിടുത്തെ സ്ലോപ്പ് എന്താ സീറോ ആണ് ഈ മിനിമത്തിൽ നോക്ക് എക്സ് ആക്സിന് പാരൽ ആയിട്ട് കിടക്കണേ അവിടെ സ്ലോപ്പ് എന്താ സീറോ അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് സീറോ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകളായിരിക്കും നമ്മുടെ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം സ്ലോപ്പ് സീറോ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ മാക്സിമം മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം കിടക്കുന്നത് സ്ലോപ്പ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് സീറോ ആകുന്ന പോയിൻറ്റുകളിലാണ് നമ്മുടെ മാക്സിമം മിനിമം കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ പോയിൻറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റ് ഇനി സപ്പോസ് ഈ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ ഒക്കെ എന്താ ഗ്രാഫ് പോസിറ്റീവായി പിന്നെ നെഗറ്റീവായി പോസിറ്റീവായി നെഗറ്റീവായി അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് പിന്നെ മാക്സിമം വന്നു അങ്ങനെ പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ എക്സ് ആക്സിനോട് പാരൽ അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിൽ സ്ലോപ്പ് സീറോ ആണ് അതായത് ദേ ഈ പോയിൻറ്റ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഇപ്പം ഞാൻ എക്സ് നയൻ എന്ന് വിളിച്ചു ആ പോയിൻറ്റിന് ആ പോയിൻറ്റ് സ്ലോപ്പ് സീറോ ആണ് പക്ഷേ അവിടെ എന്താ ഫങ്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റും നമ്മുടെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻ്റ് ആണ് കാരണം സ്ലോപ്പ് സീറോ ആണ് പക്ഷേ അവിടെ ഫങ്ഷൻ എന്താ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പോയിൻറ്റുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സാഡിൽ പോയിൻ്റ് എന്നും സ്ലോപ്പ് സീറോ ആണ് പക്ഷേ
അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കാണണം എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കാണണം അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക ഫൈവ് എക്സ് ക്യൂബിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയറിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇനി എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്ന പോയിന്റുകൾ അതായത് ഇത് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിന് വാല്യൂസ് കിട്ടും അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുക മോഡ് ബട്ടൺ മൂന്ന് വാഷിന് വെക്കുക ഇക്വേഷൻ വരും അതിൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് വൺ കിട്ടി പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 പിന്നെ എക്സ് ടു കിട്ടി മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റുകൾ എന്താ എൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻ്റ് എന്താ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റുകൾ ഓക്കെ ഇനി ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റ് കിട്ടി ഇനി നമുക്കറിയണം ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റുകളുടെ ഗ്രാഫ് മാക്സിമം ആണോ മിനിമം ആണോ എന്ന് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക അതായത് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എടുക്കുക എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എടുക്കുന്നതിനാ നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റ് കിട്ടി ഇനി ആ പോയിൻറ്റുകളിൽ ഗ്രാഫ് മാക്സിമം ആണോ മിനിമം ആണോ എന്ന് അറിയണം ഓക്കെ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഒന്നുകൂടി അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി എക്സ് എന്നാവും പ്ലസ് ഫോർ എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എന്നാവും മൈനസ് ത്രീനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ എന്നാവും അപ്പോൾ തേർട്ടി എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 എന്താ കിട്ടുക ഈ എക്സ് ഉള്ള ഇടത്തൊക്കെ ആ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തേർട്ടി ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 പ്ലസ് ഫോർ ഈ പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേ വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പം ഇതും ഇതും വെട്ടിപ്പോയി ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണോ ലെസ്റ്റ് ദാൻ സീറോ ആണോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് അങ്ങനെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റ് ഒരു ലോക്കൽ മിനിമം ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മിനിമം ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് അടുത്ത പോയിൻറ്റ് കാണാം അടുത്ത പോയിൻറ്റ് എന്താ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇവിടെ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ അല്ല കേട്ടോ വെറും പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ പക്ഷേ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇടണം അതായത് തേർട്ടി ഇൻറ്റു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ എക്സിന് പകരം പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഇൻറ്റു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ അതെന്താ കിട്ടുക അപ്പോൾ എനിക്ക് മൈനസ് ഫോർട്ടീന്ന് കിട്ടി മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എന്താ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണോ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണോ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ലോക്കൽ മാക്സിമം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കട്ട ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ലോക്കൽ മിനിമം ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ലോക്കൽ മാക്സിമം നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക മാക്സിമം എന്നല്ല പറയുക പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് എഫ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ലോക്കൽ മിനിമം ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ലോക്കൽ മാക്സിമം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റ് അത് വരുമ്പം ആ പോയിൻ്റ് എന്താ ഒരു ലോക്കൽ മിനിമം ആണ് ആ പോയിൻറ്റ് ലോക്കൽ മിനിമം ആണ് പിന്നെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വന്നു അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് എന്താ ഒരു ലോക്കൽ മാക്സിമം ആണ് ഇനി നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ആ ലോക്കൽ മിനിമത്തിലെ ലോക്കൽ മാക്സിമത്തിലെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ തന്നു ഓക്കെ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റ് കിട്ടി എക്സ് വണ്ണും എക
value negative 0.592. This is the point of f of minus 0.6. Minus 0.6. That is the question. We will get the question. We will get the Okay. Then we will get the value. Then we will get the critical point. We will get the local minimum and local maximum. Then we will get the values. Now, suppose question is an interval. This function is an interval. In interval 1, minus 1. That means minus 1, 1. Minus 1, 1. This interval is an interval. We have a x-axis y-axis minus minus 1 to 1 interval in the graph we have to peak value we have to go to x1 x2 we have to go to x3 x4 we have to go to interval maximum minimum we have interval minus 1 1 then we will get the interval of x3 and x1 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 and Indonesia in this value, 0 is negative 0.592. Negative 0.592. That is the global minimum. This is the value. If we have a local maximum, x is 0.6. This question is the local minimum and the global minimum. Random, same. Okay? Suppose this is a graph. Then we have a graph with x axis and y axis. We have to do the question. We have to do minus 1 to 1. We have to do minus 1 to 1. We have to do minus 1 to 1. Minus 1 is x3. x3 is x4. We have to do x1 to x2. x1 is positive 0.33. 0.33 is x1. We have to do x2 to negative 0.6. Negative, negative axis is 0.6. That is the same thing. Now, these points are the critical points. In this critical point, we have the graph value. X1. X1 is the graph value. Negative 0.592. Negative is the same thing. Negative. That is X1. That is the point 592. That is the same thing. Now, X2 is the point. That is 1.44. X2 is the same thing. That is the same thing. 1.44 is 1, 2, 3, 4. 1.44 is 1. Then x3 is minus 1. That is 0. Then x3 is minus 1. That is 0. X axis is 1. x4 is 1. That is 4. x4 is 1. That is 4. Then x4 is 1. 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 एट्टो मिनिमम एट्टला पॉइंट ये था इधर ही मिनिमम है इधर ही मिनिमम है बस इधर है ना एट्टो मल्ली मिनिमम अब ये मिनिमम ये था ग्लोबल मिनिमम ओके अब हम ग्लोबल मिनिमम ग्लोबल मैक्सिमम के टीले अब बेटर ने चुड़ी की पर ये आने की नमक क्वेश्चन ले एफ ऑफ एक्स ने ये ना हमारे इंडिया नम अदने स्लोप करना in this critical point, we will be able to get maximum and minimum. That is why we will be able to get the second derivative. We will be able to differentiate the second derivative. We will be able to get the x in this critical point. Then we will be able to get the value in this critical point. Then we will be able to get the value in this critical point. Then we will be able to get the 
ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിൽ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് ഒരു ലോക്കൽ മിനിമം ആണ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് ഒരു ലോക്കൽ മാക്സിമം ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് സപ്പോസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻ്റർവൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഏറ്റവും മാക്സിമം മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇൻ്റർവല് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടുത്തെ എന്ത് കാണണം വാല്യൂസ് കാണണം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് പോയിൻ്റുകളാണ് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ലോക്കൽ മിനിമം ലോക്കൽ മാക്സിമം ഒക്കെ ഇനി അവിടുത്തെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റുകളുടെ നമ്പർ എക്സിന് പോലെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ മാക്സിമം ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ഗ്ലോബൽ മിനിമം പിന്നെ ലോക്കൽ മിനിമം ലോക്കൽ മാക്സിമം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലോക്കൽ മിനിമം ഗ്ലോബൽ മിനിമം ആയി ഒരു രണ്ടും ഒന്നായതുകൊണ്ട് തെറ്റായിരിക്കേണ്ട അതങ്ങനെ വരും ഇനി എഞ്ചിനീയറിങ് ഫീൽഡിൽ ഈ മാക്സിമം മിനിമം എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോടിപ്പോൾ ഒരു കാറിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ മോട്ടറിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് മിനിമം സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം ആ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ഈ